《锵锵三人行》。那么现在就是王占海老师说答应我的比赛，让他的弟子来，叫什么名字？陈谦，陈谦来。后来我我很高兴，我说可以打，我马上答应了。完之后我就说看一下陈谦是谁吧。小伙子说没问题，年轻，他们说二十二十三四岁。我说哈，我我大他十多岁，无所谓，我无所谓，可以打。吃亏了，实际无所谓，无所谓，体重我说无所谓。后来一问，散打运动员。我说那我要看一下资料吧。散打冠军，散打冠军。我说那怎么打？我没说，我说没关系。我说你怎么打？当然是按散打的规矩打了。我说哦，谢谢。我王占海老师，我说你就别反驳我了好吗？我打的是假，你们说你们不假。完了之后你们派一个散打运动员跟我打，那我请问到底是我错了还是你错了？完了我又说那这么办？您就他就是你学生，好，按什么规则打？把拳套传统武术啊，不带拳套对吧？拳套一摘，随便的去打，咱们踢上插眼都行。我带着护裆，咱们带着护具，我们都带着护具，就不怕了吧？完了，你来打吧。不行，我按三打的规矩打。那那小伙子说的，我们就是三打的运动员，我们按三打规矩打啊。我们代表太极。我说你再说一遍，我们是三打运动员，我们在三打，我们代表太，明白了吗？所以我都傻了。我说哦，我说你合着你拿三打打，我说那这小伙子我就不用打了，因为你是我的人，你赞同我的观点。当时王占海不说话了，他不知道怎么说，他来一句错，你可以问。以以就我们的底蕴，有我们的文化，有我们的这个东西打，我说也行，你把拳套摘了，对吧？你你把拳套，咱们别用散打规则，你用散打规则打打散打，散打规则的你跟我散打人打，我请问你关你太极拳什么事儿？哎，那在你看来，什么是传统武术的打呢？哎，他跟你说的这个散打有什么不同？首先，传统武术，你太极你要说的是什么那种发力点各方面的，你是不带拳套的，你我们就不带拳套。他就是这样，肯定不带拳套。我没见过哪个跆拳道带拳套的，对吗 ？OK， 那么说你说能踢上插眼，我们也可以，但我们带上护具。嗯，哎，带上护具，那踢上插眼不是没分不管用了吗？那他们要求的，不是我要求的，是太极拳要求的。OK， 太极拳说可以随便，比如说，哎，打打倒在地下，武术武术嘛，在任何的条件下都可以打，这不是我要求的，能不能是他们要求的。暗器那就超出了武术了，那个就是搏杀了，那就是凶器了，这是法治社会啊。这会不会是因为啊，你前一阶段的这个范儿太嚣张了，呃，或者说太不文明了，或者说是让人太下不来台了，你对人家对方呢也不够尊重，这就带来的这么一个火爆脾气呢？就是、武术界的这个师徒和他的规矩啊，跟相声门的师徒规矩是一样的，它不是一个现代文明社会的一个东西，它不是以是非为标准的，而是说你侮辱了我师傅。我一定要出面收拾你，他是这样的一套江湖规则。对，啊、但是我不知道你，你看有些人还觉得你老奸巨猾呢，就是说，你怎么这个说话呀？是不是？当然，今天网络社会，他们有人讲啊、嗯，说话就得往极端了说，要不然引不起注意。你比如说，要像我们当主持人的，肯定不敢这么说话，就是说你们全是假的，嗯、或者说你们，我那天看你访谈就说，百分之九十九是假的，只有百分之一是真的，说真的我也没见过。这个，这个我说的这是太极。对，但是你为什么要这么说话呢？因为我见过的就是这样啊。你见过，你没见过百分之百啊。所以我说了，我留下百分之一了。你可能、啊、<笑>这个是感情的数据，这不是科学的数据。我留下百分之一的原因就是，我这不就开始吗？去跟他们交流，我看看这百分之一到底在哪儿。按照这个，我觉我理解这个小东的他的这个说话方式，就是按照这个民间人士和民间人物，他会讲，说百分之九十九是假的，已经很客气了。他其实是相当于我们记者说，有一部分是假的，或者说我所看到的那些视频的那些人是假的，那就是这表述方式可能不太一样。但是他经过网络发酵之后，就成了狂言，特别狂的狂言。哎，你觉得这个跟你自己的性格有关系吗？我我我就是屌丝，我当然就这性格了。我不像您们能收着，我肖东口无遮拦，所以我再说一遍，我犯过错，我说过错话，都是。但是因为我只是七天，大家来关注我。以前我就是屌丝，那我以前那些错，但是你有没有？但是你有没有为这些错呃，向这个大家表示过这个歉意？我今天是不是正在表示？我是好几次都在表示。我我感觉到他进步了，啊、就是说我看他的视频啊。前边脏话是挺多的，到近两期没有<笑>一个没有，你说明很有自制力啊，对，很有自制力的。你比方说练形意拳的，很多人我就挺迷这个的，就是一种这个劲。比如说有些人讲究这个劲儿啊，是从后脚跟的还是从脚趾发劲？这样的话，一个本身体重较轻的人，他可以发出特别大的力。还有的人讲呢，就是说中国武术练的很多内劲呢、啊，本质上可以用这个杠杆原理。它是一种就是杠杆原理，就练到这个，你比如太极也是讲练到这个周身，它感觉都是一个活的，甚至于我当年在这个澳门碰见过一个教警官搏斗的，我曾经体验过一回，他说你看啊，我全身什么地方都能打，他是练传统武术出身的，但是他后来也练格斗，他说你你可以试试，他说咱俩靠着吧。
他突然怎么就一抖，就感觉他把全身的惯性。我当时的感觉就是他把他全身的重量像个布袋一样悠起来，但是又能够在这个寸劲儿之间呢，啊，梆一下，我觉得这个胸脯像受到巨震一样。您您您觉得这些东西，你说的现代格斗里有吗？有，那这这叫什么呢？这个我说过了，这就是一个瞬间爆发力。但是传统武术做得非常好，这是我们互相借鉴的结果。我可以说，我们现在搏击这个，只要散打嘛，也出自于传统武术借鉴了很多东西，这是一点问题。你比如说，假如一传统武术跟你打的时候，嗯、就跟你擦身之际，比如他可能出胯了，嗯，他啪一下子，他能不能打到你？有可能，没问题。这个技术是一般现代格斗里还还比较少的。呃，也有了，都有。现在我们也是在借鉴传统武术东西，所以我说传统武术是都是有用的。我是在打当中的假，一样道理。哎、这个李，你对李小龙迷不迷？迷。没李小龙跟 MMA 是不是挺有渊源的？因为李小龙他的部分电影当中出现了一些情节，比如说像戴五指套的一些位置，比如说到了地面上有一些的固住的呃固技的位置，像固技还好是日本的柔道。李小龙先生，我迷的原因是什么？因为。李小龙先生，他学习了全世界的各种各样的武术，这是我迷的，而不是老很多大家说我骂李小龙，我我就说，请大家搜所有的我的东西，看告诉我我怎么骂李小龙先生了，我从来没有骂过。但是你估计要都是巅峰时期，嗯，你跟李小龙有的打吗？有，呵，你能你能打过李小龙？啊，那我可不敢这么，我现在这么说，您等于又把我给你挖坑了，挖了坑了。我没有，就是现在所有运动员都可以跟李小龙打一打，原因是什么？我们是练武的呀。我们就被打死了，最起码我们也能上去打。我们是练武的，所以对谁打都是对的。意思说能不能成为一个实力差不多的对手，有可能而不是上去被打死？不是，有可能。你你知道这个里面啊、嗯，我接触的很多，就是有些体体育大学过去武术系的哈，<笑>我就发现呢，你们讲的很多东西跟体重很有关系。嗯，对。就为为为什么要有重量级呢？对，哎，这个就是西呃西方或者说是现代说的物理学，就是说，哎，我一个轻的，我跟你个重的，我肯定吃亏。对。但是问题武传统武术里边有一样让我们感到悬。玄妙的东西就是说，能不能以弱胜强？能，有没有这个技术？在国外已经都有了，国内也有。但是现在国外的这种技术呢，更科学、更严谨。国内这个技术相对来说，它的在这个训练环境条件下、运动量的这个环境下越来越小。你觉得技术上是靠什么？一个体重轻的人，一个瘦小的人，能打过一个比他大只的人？刚才您解释了，就是那种瞬间的力量、寸劲儿或者是什么？可以。呃，包括这种呃关节关节擒拿。啊这些擒拿、关节技相对来说，这是中国传统武术的一个弱项啊，它不是一个强项、啊。中国擒拿还弱项啊？是这样，全世界所有的站立式的擒拿，百分之七十，我行了，我低调点吧，百分之七十都是表演的，可以说都是假的。这不做不到吗？反关节这不好。反关节，如果说我去反关节，您二位，我全力的去做，您有可能成功的几率是百分之六十，我去做，您成功几率在百分之五十，因为您力量更大一些。我是说的是几率，我不可能说百分之百把您擒拿住，因为这个什么是站立起的时候，您是人可以移动的。我抓住了您一几个点，您的腿是可以移动的，他不能轻易的去擒拿得住。但是在国外的技术，它比较严谨，有些技术它就是专门是在地面上进行的，那是控制住之后，利用地面，那么人体人体失去重心不能站立的情况下，那没有发力点来控制你，把你制服，这个这是有科学依据的。也是有实战价值的，很简单。我再说一遍，窦老师就是这些东西怎么办？必须要用什么实战？必须要有我这种人出来，来两个人是在正规的场合来比武。您看看现在很多汇报演出，咱别说别的，就汇报演出，啪拍玻璃，嗯嗯嗯嗯，拍板砖，是不是很厉害？老师说拿金的，啪给摔碎了，完之后拿一个钢片弄碎。我就很简单，要说你拿块板砖拍脑门，你常年的累，你常年的练，这边有有一个适应能力，你的神经反应少了，疼痛感少了，可以这样。我就请问一下，那全世界您都看过这个哪儿都有对吧？拍，我请问您见过拿一板砖往自己下巴上拍的吗？<笑>往鼻梁上拍的吗？什么意思？就是打着力点，我打您的下颚，打您的耳根啊，或者打您的鼻梁的着力点打下去，您就是晕，这是符合科学 A 句。打脑门，脑门全全身体，脑门是第一硬度，比肘比膝盖还要硬的，哥哥，这是第一硬度的地方。我我我我问你啊，小东，你小的时候迷过中国武术吗？我简直就是武痴，爱看武侠小说，双截棍，我就没事我就学，嗷嗷这样，都这样。<笑>对，那为什么最后你走到了现代格斗？你好像有点舍弃了这个小时候迷恋的呢？因为通过了现代格斗科学的训练，有的东西是对的，有的东西呢可能是不是练武打不过人家？哦，我我挨揍，我经常挨揍。这是练武的时候是不是打不过人家学散打的？我,我练武术的时候呀挨揍，练散打也挨揍，但我特别高兴在哪儿？就是现在社会进步在哪儿了？就是现在搏击它允许失败。
。现在搏击是任何人都可以失败，泰森是不是也 KO 的时候嘛？对，他照样是拳王。那么他允许失败，那么传统武术是绝不能败。哎，武林圈我就为什么说我说一句，为什么我把雷雷打败了？我们搏击圈是很正常的事儿，没有什么、嗯、武术圈炸了，为什么他们武术败了就武术败了？其实不对，我们比赛的是跟这个人打，对吧？擂台上我们不会说我们打败了你泰拳，你也在我打败了你拳击，我们泰拳打败了拳击，没有，就是我打败了你这个人。但武术不是，我打败了雷雷就被人误称为我打败了太极。这就是他们一个，我觉得认知度和本身文化程度不高的结果。哎，但是这两天雷雷不也说了吗？就是我说的那个内劲。嗯、对，他说我我要那么弄，这这这小东没人没有。我觉得雷雷很悲悯、哎。包括当年咱们咱们小时候<笑>悲悯，看那个《武林》杂志，这个什么说韩木霞那打那个外国大力士，这这这这一按，哭我都吐了。这是你这你信吗？老哥，我再说一遍，咱们说香港，这不是香港这个凤凰队吗？嗯，那您知道这件事吗？在应该是在澳门了，有一个香港，就是香港电视台也播，那是刚刚有摄像机，刚刚有记载的时候，中国出了一件特别大的事儿。我这件事不算什么了啊，你说那蜈蚣仪和那个陈可夫，一个是从中国的最北方打到南方无敌，一个是从南方打到最北方无敌，两个人干一场，两个人干一场，这个打咱们不评价，我不评价了，大家上网查。元帅立刻会开始啦，而家太极派的蜈蚣仪师傅登场啦。跟住就係白學派嘅陳克夫師傅，亦都相繼登場。才出现了什么梁羽生啊、金庸啊、古龙那些小说？为什么？因为整个中国香港的搏击界，呃、啊，不，传统武术界傻了。怎么传统武术能变成这样？能跟泼妇打架一样？我们必须要给他搬回来。我他们要花钱请这些作家、作者开始出书，那么我们才能看见什么《飞雪玄天》《射白鹿》《行尸倚金鸳》，各种各样的武侠小说出来之后，那会儿。就是还没引导到大陆，慢慢的改革开放了，全传过来了。那么中国老百姓没看过这个，我的天哪，我不行了，这个条件哇哇这么吹怼，这神功降龙十八掌一下子全推上了，一下子等于给洗脑了。哎，我我八卦一下，我就你这耳朵是不是格斗受伤？我这个耳朵叫胶耳，胶耳就是一般摔跤、柔道运动员比较多，在地下无无来回滚之后碎了，就是骨折了。但骨折了，这个耳朵呢神经少。所以说不感觉到疼，所以呢我就继续练，就没理他。慢慢慢慢的呢，他就长不了了，这骨头就长不开了。哦，也有实话，我们管他叫礁石耳，普通话叫菊花耳，变成小菊花了。哦，注意以后上街看见这种耳朵，对对对，别跟人抢耳朵。是这样，是这样。